আসসালামু আলাইকুম তানি শ্যামি প্ল্যানেটের নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আজকের রেসিপি ডালগোনা কফি কিভাবে ডালগোনা কফি সবচেয়ে সহজভাবে বানানো যাবে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তিনটা ওয়েতে আমি সার্ভ করে দেখেছি আশা করি তোমাদের রেসিপিটা ভালো লাগবে চলো দেখে নিই ডালগোনা কফি বানানোর জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি তিন টেবিল চামচ ইনস্ট্যান্ট কফি এখানে ইনস্ট্যান্ট কফি যদি না থেকে থাকে তাহলে ইনস্ট্যান্ট হট চকলেট পাউডারটাও ব্যবহার করা যাবে কফির বদলে তোমরা চাইলে ফর্ক হুইস্ক হ্যান্ড বিটার যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারবে আবার চাইলে সরাসরি বিটার মেশিনও ব্যবহার করতে পারবে যেহেতু হুইস দিয়ে ফোম করাটা একটু সময়ের ব্যাপার তাই আমি এখানে এখন বিটার মেশিন ব্যবহার করে নিচ্ছি বিটারের একটা বিটার ইউজ করে আমি এটাকে এখন ফোম ক্রিয়েট করে নিব তাহলে আমাদের সময়টা একটু কম লাগবে এবং ডালগোনা কফির ফোম ক্রিয়েট করতে হাতে যে একটু পেইন হয় অনেকে সেটাও আমরা অ্যাভয়েড করতে পারব এখন হাত দিয়ে একদম ক্রিমি ফোম করা অবশ্যই একটু কষ্টসাধ্য আমাদের এই ডালগোনা কফিটা একদম বিট করতে করতে একদম ক্লাউজি ফোমই করে ফেলতে হবে ডালগোনার কফির নামকরণটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং আমরা ছোটোবেলায় যে কটকটিটা খেতাম সেই কটকটির সাথে কিন্তু দেখো ডালগোনার এই কফির ফোমের কালারটা সেম তাই সাউথ কোরিয়ার ফেমাস ডালগোনা ক্যান্ডির নাম অনুযায়ী রাখা হয়েছে ডালগোনা কফির নামটা দারুণ না এর ইতিহাসটা আমরা দেখো বিট করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি এবং আমার একদম একটা শক্ত ফোম দরকার স্টিফ একটা ফোম দ্যাস ওয়াই আমি এটাকে একদম অনেকক্ষণ বিট করে নিয়েছি এবার দেখো ফোমটা নড়াচড়া করছে না তার মানে স্টান এখন আমি কফিটা সার্ভ করব আমাদের ফোম রেডি প্রথম ওইটা যেভাবে সার্ভ করছি আমি এখানে গরম দুধ নিয়ে নিচ্ছি তোমরা চাইলেই এই গরম দুধে হালকা একটু পরিমাণ চিনি অ্যাড করতে পারো তবে আমাদের চিনি প্রয়োজন হয়নি তাই আমরা চিনি অ্যাড করিনি দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি একটা পাইপিং ব্যাগে একটা নজেল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কফির ওই ফোমটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা চাইলে সরাসরি স্পুন দিয়েও এই কাজটা করতে পারো ফোমটা তুলে কফির উপর দিয়ে দিবে এবং আমি এখানে সৌন্দর্যের জন্য কিছু কফির গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে দিব তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ডালগোনা কফি খাবার আগে অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে তারপর খাবে উপরে ফোমটা না হলে একদম তিতা লাগবে খেলে কোনো মজা পাবে না এরপর আমি নিয়ে নিচ্ছি একদম ঠান্ডা দুধ যেহেতু বাচ্চাদেরকে সার্ভ করব তাই আমি এখানে দুধে হালকা একটু রেড কালার ইউজ করে দুধটাকে পিঙ্ক করে নিয়েছিলাম এবং উপরে কফির ফোম দিয়ে একটু দিয়ে দিলাম কোকো পাউডার এবং তারপর ওইভাবে ওটাকে সার্ভ করেছি এবং থার্ড ওয়েটার জন্য আমরা ফোমের মধ্যে নিয়েছি এক চা চামচের মতো কোকো পাউডার এটা একটা চকলেটি টেস্ট নিয়ে আসবে কফিতে ফোমের মধ্যে ভালো মতো কোকো পাউডারটা মিক্সড করে বরফের সাথে ঠান্ডা দুধ দিয়ে এই ফোমটা ওপরে দিয়ে আমি সুন্দর মতো চকলেট কিছু ডেকোরেশন করে এটাকে সার্ভ করব এবং অবশ্যই খাওয়ার আগে ভালো মতো মিশিয়ে খেতে হবে তোমাদের কফি বানানোর পর যদি আমার সাথে শেয়ার করতে চাও তাহলে তানি শ্যামি প্ল্যানেট নামে একটা গ্রুপ আছে আমার সেটার লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমরা আমার সাথে চাইলে তোমাদের কফির ছবিগুলো শেয়ার করতে পারো ভালো লাগলে সাথে থাকবে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে আমার চ্যানেলটা শেয়ার করো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ